ടെക്നിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവറിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ് അതായത് എച്ച് ഡി ബോക്സ് എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ ആണിത് മിനി എച്ച് ഡി ബോക്സ് ആണിത് എം ബെക് ഫോർ എച്ച് ഡി എച്ച് വി സി ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മിനി സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടി വിയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ സെൻസർ ഉണ്ട് കമ്പനീൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ തരുന്നുണ്ട് ഐ ആർ സെൻസർ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ടി വിയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ റിസീവറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് സ്കാനിങ് ചാനൽ സ്കാനിങ്ങും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റിമോട്ടാണ് കമ്പനി ഇതിലൂടെ തരുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഫ്രീ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കാണാം ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ ഫ്രീ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റിമോട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ സൈഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ബോക്സ് എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ ഓക്കെ മിനി സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് നോക്കാം അന്നേരം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം അതിനുശേഷം മെനു ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം ചാൽ സ്കാനിങ് ഒക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മോഡൽ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡി 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 കൊറിയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അതായത് ഫൈവ് ജി എൽ എൻ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഡി ബോക്സ് പ്രൈം ഫോക്കസ് കെ ബാൻഡ് എൽ എൻ ബി അതുപോലെ തന്നെ മിനി ബോക്സ് അതായത് റെഡ് എൽ എൻ ബി അത്യാവശ്യം സി ബാൻഡ് എൽ എൻ ബി കെ ബാൻഡ് എൽ എൻ ബി ലോ കോസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ തൊട്ട് ഹൈ എൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ വരെ അതായത് ഫോർ കെ സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാർ സാറിൻ്റെ സെറ്റ് ബോക്സ് ആണ് നല്ല സെറ്റ് ബോക്സ് ആണ് നല്ല പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അൺലോഗ് മീറ്റർ ഡി വി മീറ്റർ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് എച്ച് ഇ വി സി ബോക്സ് സോളിൻ്റെ അതും അവൈലബിൾ ആണ് റെഡ് എൽ എൻ ബി സിക്സ് വീറ്റ് ഡിഷിൽ സിഗ്നൽ കുറവാണെങ്കിൽ റെഡ് എൽ എൻ ബി വെച്ചാൽ മതി നല്ല സിഗ്നൽ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് ഫ്യൂജി ഇത് എൽ എൻ ബി സ്റ്റാർ ട്രാക്കിൻ്റെ റിസീവർ സോളിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈം ഫോക്കസ് കെ ബാൻഡ് എൽ എൻ ബി ഔട്ട് ഓഫ് കറേജ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് ഫ്യൂജി എൽ എൻ ബി ഔട്ട് ഓഫ് കറേജ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി മീറ്റർ കേബിള് കണക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഡൈസ് സ്വിച്ച് ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സി ബാൻഡ് ഡിഷ് അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഡിഷ് ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഫീറ്റ് ഡിഷ് അലൂമിനിയം മെഷ് ടൈപ്പ് ഡിഷ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അവൾ കേരള നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി ബോക്സ് എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എച്ച് വി സി സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ബോക്സ് എന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം എല്ലാ
നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആണെങ്കിലും മിനി സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗൾഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി ബോക്സ് എന്നാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്റ്റാർ ട്രാക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് പുതിയ മോഡലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ക്വാക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലാൻഡ് പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ട് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ യു എസ് ബി പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ആർ സെൻസർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന് ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം അഡീഷണൽ ഐ ആർ അഡീഷണലാണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും സാധാരണ നമ്മൾ ടൂണർ വരുന്നതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇതായിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജാക്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ബി പോർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ഡി ഔട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ വി വരുന്നതും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്ക് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ പവർ കൊടുക്കാനുള്ള ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡി സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ട്രാക്കിൻ്റെ തന്നെ എച്ച് ഡി ബോക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണിത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ബോക്സ് കണ്ടു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇനി ബാക്കി അക്സസറീസ് നോക്കാം ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി എക്സ് ഡബിൾ സിക്സ് ടു വൺ ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ജി ബി റാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് അക്സറീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റിമോട്ട് നോക്കാം റിമോട്ട് രണ്ടെണ്ണം ആണ് വരുന്നത് ഒരു റിമോട്ടും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആർ എഫ് റിമോട്ട് ആണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിമോട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കണമെന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടും ഏത് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ആർട്സ് റിമോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് പിടിക്കണമെന്നില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ സാറ്റ് റിസീവറിന് വന്നത് തന്നെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ സാറ്റ് എക്സ്ട്രീം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡിന് രണ്ട് റിമോട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ റിമോട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു സെയിം രീതിയിലാണ് ഇതും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ സാറ്റുമായിട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത റിമോട്ടും കൂടെ നോക്കാം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമോട്ടും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റിമോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത റിമോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിചയം തോന്നും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെയിം രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ സാറ്റിൻ്റെ വി എയ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വി എയ്റ്റ് ഗോൾഡൻ്റെ ഒക്കെ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിമോട്ടും അഡീഷണൽ റിമോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു റിമോട്ട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അക്സറീസ് ആയാലും ബോക്സ് ആയാലും പക്ക ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മിനി ബോക്സ് വളരെ സൈസ് കുറച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരുപാട് സൈസ് കുറച്ചിട്ടല്ല ഒരു ആവറേജ് മിനി ബോക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഹെവി അല്ല എന്നാൽ തീരെ ചെറുതുമല്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു മീഡിയം സ്റ്റൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് കമ്പനി ഇതിനോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വൈഫൈ സ്റ്റിക്കും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് കാരണം അത്യാവശ്യം
ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത അക്സറീസിലുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത എച്ച് ഡി എം എ കേബിളാണ് അത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ചെറിയൊരു എച്ച് ഡി എം എ കേബിളാണ് സാധാരണ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഷോർട്ടായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി വിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എ പോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ തരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സും നമ്മൾ പവർ അഡാപ്റ്ററിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഡി സി അഡാപ്റ്ററിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് വൺ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആംബിയർ അഡാപ്റ്ററിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അഡാപ്റ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്ക് സർവീസിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഹാങ് നിർത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലൂടെ തരുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് അതിനോട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു അഡാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡി സി ജാക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു കേബിളാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ടു ആംബിയർ അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിനോട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ അക്സറൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചാനൽ സ്കാനിങ്ങും മെനു ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഇത് ബോക്സ് നമ്മൾ കുറേ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എച്ച് യു സി റിസീവർ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ചാനലും കുറേ ഒക്കെ എച്ച് യു സി ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് യു സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രീ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഐ പി ടി വിക്ക് ഫ്രീ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ സർവീസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീൽഡാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷീൽഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബാക്ക് സൈഡ് ടി വിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഷീൽഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീൽഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രീ സർവീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർ സാറിനെ കാട്ടി ഈ ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയിലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി ടി ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചെറിയ ബോക്സാണ് മിനി ബോക്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ ഇതിനകത്ത് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റിമോട്ട് വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ ഫ്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എച്ച് ഡി ബോക്സ് എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോബി സ്റ്റാർട്ടുകൾക്കുള്ള ഒരുപാട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഔട്ട് ഓഫ് റേജൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു ബോക്സാണിത് അതിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ടൂർ കാണുന്നവർക്ക് സാധാ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് സാറിലേറ്റ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾ ചാനലിൽ ഒരു സാറിലേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂസർ ചാനൽ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിസ്റ്റം മെനു ആണ് അതിനകത്ത് മെനു ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒ എസ് ഡി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒ എസ് ഡി സ്ക്രീൻ വരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ ടൈം ഔട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എച്ച് ഡി എം എ മോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ പേരൻ്റൽ കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ നെയിമും സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷനൊക്കെ നോക്കുന്ന എ ബോക്സ് എസ് ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഓക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ ഹാർഡ്വെയർ വേർഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഈ എസ് ടി ബി എബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടൈം സെറ്റിങ്സ് ഡേറ്റ് സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ യു എസ് ബി എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെനുവിനകത്താണ് യു എസ് ബി മെനു യു എസ് ബി മാനേജർ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ജി എം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ജി എസ് സ്ക്രീൻ വഴി പിന്നെ ഐ പി സെറ്റിങ്സ് അത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആക്സസ് പോയിൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതെല്ലാം വയർലെസ് സെറ്റിങ്സിനകത്താണ് ത്രീ ജി ഡോങ്കിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് ഞാൻ ഐ പി ടി വിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ സർവീസ് ഐ പി ടി വി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഐ പി ടി വി ഏതെങ്കിലും സർവീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കോഡ് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൾക്കർ അങ്ങനെയുള്ള ഐ പി ടി വി സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓർക്ക് ഐ പി ടി വി അതൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി ടി വി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും പതിപോലെ ഇന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിൽ സാറ്റ് പതിനേഴ് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സി ബാൻഡ് സാറ്റലൈറ്റാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എൽ എൻ ബി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്കാൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലൈൻഡ് സ്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫുള്ള് ടി പി എസ് ട്രാൻസ്ഫോണ്ട് ഫുള്ള് ഹൊറസോണിലായാലും വെർട്ടിക്കലായാലും എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ടി പി എസ് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ചാനലായിട്ട് പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫോണ്ടർ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോണ്ടറിലെയും ചാനൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഈ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ ഓരോ ടി പി സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചാനലും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലിൽ ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സെറ്റോ ബോക്സ് ആണ് ഒരു വിൻഡോ സ്റ്റെൻ്റെ ഒക്കെ ലോഗോ ബാക്കിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ല